ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഡാൾട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പഠിക്കാം സോ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം എന്താണ് ഡാൾട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഡാൾട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് നോൺ റിയാക്ടിംഗ് ഗ്യാസസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസസ് ഡാൾട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് നോൺ റിയാക്ടിംഗ് ഗ്യാസസ് നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസസിൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ നമ്മൾ സം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നോൺ റിയാക്ടിംഗ് ഗ്യാസസിൻ്റെ മിക്സ്ചർ എടുത്തതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ കിട്ടും നോക്കുക ഡാൾട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം പി ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി പി വൺ പ്ലസ് പി ടു പ്ലസ് പി ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര പി എൻ ഇതിൽ പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ റിയാക്ടിംഗ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഓഫ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് നോൺ റിയാക്ടിംഗ് ഗ്യാസസ് ദെൻ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അങ്ങനെ പി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എക്സെട്ര പി എൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസസിൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡാൾട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസസിൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൻ്റെ സമ്മാണ് ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി എന്താണ് ഈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഈസ് ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എ ഗ്യാസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാപ്റ്റിൻ എ സെയിം കണ്ടെയ്നർ അറ്റ് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഒരു സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു സെയിം കണ്ടെയ്നറിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസസിനെയും നമ്മൾ കെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാസസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസസിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസസിൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി വി ഇക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആണ് നമ്മളുടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഗ്യാസസ് എടുക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് ഗ്യാസസ് വണ്ണും ടുവും ഇവ നോൺ റിയാക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ആണ് ഇതിന് നമ്മളൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ദ ഗ്യാസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ നമുക്ക് എൻ വൺ എന്നെടുക്കാം സെക്കൻഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ നമുക്ക് എൻ ടു എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷനെ ടി എന്നെടുത്തു വോളിയം വി എന്നെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഗ്യാസസിൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കാണുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഗ്യാസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ പി ടു എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എഴുതാം ഫസ്റ്റത്തെ ഗ്യാസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറാണ് പി വൺ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് പ്രഷറിൻ്റെ ടേംസിൽ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തേ അപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ബൈ വി എന്ന് വരും അല്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ ഗ്യാസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എൻ വൺ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ആസ് എൻ വൺ ആർ ടി ബൈ വി ദെൻ സെക്കൻഡ് ഗ്യാസിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറോ എൻ ടു ആർ ടി ബൈ വി ഓക്കെ അങ്ങനെ തേർഡും ഫോർത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് നോൺ റിയാക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് ആണ് ദെൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രഷർ കാണാം ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്യാസസിൻ്റെയും പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും ബൈ ഡാൾട്ടൺ സ്ലോ ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ So,
P total equal N1 plus N2 into RT by V. Okay, we have to the ideal gas equation. We have to calculate the number of moles in the gas. We have to calculate individual gases in the partial pressure. What is the equation? I is an individual gas. Okay, then, what is the partial pressure? NIRT by V. Okay, this is the general equation. Then, this is the I number of gases in the mix. We will mix it in a container. Temperature T, volume V. We will mix it in the total. N1 plus N2 plus N3 plus etc. Ni. Then, RT by V. Clear? Now, we will mix it in partial pressure in terms of number of moles. Next, we will partial pressure in terms of mole fraction. No come. What is mole fraction? Mole fraction of a substance in a mixture is the ratio of the number of moles of that component in a mixture to the total number of moles of that component. Clear? Ayo? Mole fraction is represented in the letter. This is chi. Okay, X L chi and okay. Then first gas in the mole fraction is N1 and represent edu. Second gas in the mole fraction is chi 2 and represent edu. Then chi 1 equal to N1 divided by N1 plus N2. Aana. Then chi 2 equal to N2 divided by N1 plus N2. Aana. Okay. Then P1 and P2 are okay. 1 and 2 are gases in the partial pressure. First gas in the partial pressure P1 is equal to N1RT by V. Second gas in the partial pressure P2 is N2RT by V. Then total pressure of P1 plus P2. That's the Pt, that is the total pressure in the N1 plus N2 into RT divided by V. Next step, we will say that P1 divided by Pt, that is P2 divided by Pt. Then we will get P1 divided by Pt, what is that? This RT by V, RT by V, we will cancel it. Remaining item N1 divided by N1 plus N2 and that is equal to chi 1. That is the first gas in the mole fraction equal to. Then second gas in the partial pressure P2 divided by total pressure Pt. So we will get RT by V cancel. This is RT by V. Then we will get N2 divided by N1 plus N2. That is equal to chi 2. That is Mole fraction of a second gas. Next, you will do P1 and P2 are individual gases in the partial pressure. That is why you will do P2 and cross. Now, P1 in the case of chi1 into Pt. Okay, P2 in the case of chi2 into Pt. General height, I in the parayinna or a gas in the partial pressure. Mole fraction in terms of the term, what do you do? Chi i into Pt. That is why chi i is the ith gas in the mole fraction. Pt is the total pressure. Clear? So we can say partial pressure of an individual gas is equal to the mole fraction of that individual gas into total pressure. This is the equation. Next, we have Dalton's law of partial pressure and application. We have to collect gases in the laboratories. So, we have to collect these gases in the water. If you have a gas, it will be a moist content. So, we have to collect the pressure in the water. So, we have to collect the pressure in the water. We have to collect the pressure in the water. We have to collect the pressure in the water. So, what do you do with dry gas vapor pressure? Let's see. Dry gas vapor pressure is not in the air. It is not in the air. It is not in the air. It is in the air. It is not 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 in the air. Aqueous tension is minus. Okay. What is this aqueous tension? 
Aqueous tension in the Varnale, water vapor and the pressure in the animal, aqueous tension in the Parayanada. Or a constant temperature, water vapor and the pressure in the Parayanada, or a constant IDQM. Temperature and uncertainty, E. aqueous tension the values are different item. Varu. Apo, Idana, Dalton's law and application item, Varinada. Namla laboratories loke, gases ne collect in the over water. Clear. This is the Dalton's law of partial pressure and its application. This class is called Manus Lai. The equation is called derivation. If you have a problem with the problem, you can solve it. So, next day, we will talk about the topic. Thank you.